，老夫人早。天意呢？又不起来吃饭了？我这就让人去问问。老夫人，二爷让我过来跟您说一声，他因为战事需要闭关，这段时间都不会出房间了。他每天的饭菜我都会给他送过去，他的房间也不用派人去打扫，我会处理好。他素来闭关都去别院，这回不走了？他有事情要在这里处理。嗯，知道了。还有，二爷让我转告您，他下个月会与季家大小姐完婚，请您放心。天意，当真这么说？是，他已经决定好了。好，你让他好好闭关，婚礼的事儿他不用操心，我会给他操办的。好。哎呀！明明我一直都想杀了他，现在也终于报了仇。可是，当那把刀真的刺进他的身体的时候，我的心好像被刀戳了一样。燕儿，怎么办？我好像喜欢上他了，不知道从什么时候开始，我只要看到他出事。我就会紧张，听到他要跟别人完婚，我好难过。下个月，下个月我就要。今天我必须把他带走，谁也阻止不了。是我来晚了。青鸟，你怎么？老夫人早。嗯。天意呢？
，又不起来吃饭了，我这就让人去问问。老夫人，二爷让我过来跟您说一声，他因为战事需要闭关，这段时间都不会出房间了。他每天的饭菜我都会给他送过去，他的房间也不用派人去打扫，我会处理好。他素来闭关都去别院，这回不走了。他有事情要在这里处理。嗯，知道了。还有，二爷让我转告您，他下个月会与季家大小姐完婚，请您放心。天意，当真这么说？是，他已经决定好了。好，好，你让他好好闭关，婚礼的事儿他不用操心，我会给他操办的。好。当那把刀真的刺进他的身体的时候，我的心也好像被刀戳了一样。燕儿，怎么办？我好像喜欢上他了，不知道从什么时候开始，我只要看到他出事。我就会紧张，听到他要跟别人完婚，我好难过。下个月，下个月我就要嫁给雨泽了